மாணவர்களே ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்தில் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் மீண்டும் அன்போடு வாழ்த்துகிறேன் சிலுவையை குறித்து நாம் தியானிப்பது நமக்கு எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் அல்லவா அன்மான தெய்வ பிள்ளைகளே நம்முடைய ஆண்டவர் நமக்காக சிலுவையிலே தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்ததினால நமக்கு எத்தனையோ ஆசீர்வாதங்களை அவர் சம்பாதித்து வைத்திருக்கிறார் இன்றைக்கு வேதத்தை நான் தியானித்த பொழுது ஒரு வசனம் எனக்கு மிகவும் தொடுகிறதாக இருந்தது அதை நான் உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இபிரையர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தின் கடைசி பகுதியை நாம் நான் வாசிக்கிறேன் விசுவாசத்தை துவக்கிறவரும் முடிக்கிறவருமாகிய இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோடே ஓட கடவும் இயேசுவை நோக்கி நாம் ஓட வேண்டும் என்கிற வார்த்தையை இந்த அதிகாரத்தில் இந்த வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் அப்படியானால் நமக்கு முன்மாதிரி நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தான் அவரை நோக்கி நாம் ஓட வேண்டுமானால் அவர் என்ன செய்தார் என்பதை கீழ்கண்ட வசனத்திலே நான் வாசிக்கிறேன் ரெண்டாவது வசனம் அவர் தமக்கு முன் வைத்திருந்த சந்தோஷத்தின் பொருட்டு அவமானத்தை எண்ணாமல் சிலுவையை சகித்து தேவனுடைய சிங்காசனத்தின் வலது பாரிசத்தில் வீற்றிருக்கிறார் பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் சிலுவையை சகித்ததுக்கு காரணம் என்ன சிலுவை ஒரு அவமான சின்னம் சிலுவை ஒரு சாப சின்னம் ஆனால் ஆண்டவராகிய இயேசு இந்த சிலுவையை சகித்ததற்கு முக்கியமான காரணம் தமக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்ட சந்தோஷம் தமக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்ட சிங்காசனம் சிலுவையின் வழியாகத்தான் அவர் சிங்காசனத்தை சுதந்திரிக்க வேண்டும் என்கிற அந்த சந்தோஷத்தின் பொருட்டு இந்த சிலுவை பாடுகளை அவர் ஒரு பொருட்டாக எண்ணாமல் அவர் சகித்தார் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே உங்கள் வாழ்க்கையில் பாடுகள் அவமானங்கள் வரும் பொழுது சிலுவையிலே அந்த அவமானத்தை சகித்த ஆண்டவரை நினைத்து கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாகவே இந்த பாடுகளுக்கு பிறகு ஒரு ஆசீர்வாதம் உண்டு பாடுகள் இல்லாமல் ஆளுகை இல்லை சிலுவை இல்லாமல் சிங்காசனம் இல்லை வேதம் சொல்லுகிறது அதிசீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும் இந்த லேசான உபத்திரவம் அதி நித்திய கனமகிமை உண்டாக்கும் என்று குறிந்து சபைக்கு பவுல் கூறுகிறார் அல்லவா அதை நினைத்து கொள்ளுங்கள் மறவாதேயுங்கள் கொஞ்ச காலம் பாட அனுபவிக்கிற நமக்கு கர்த்தர் அதிக நித்திய கன மகிமையை கர்த்தர் நமக்கு கொடுப்பார் நித்திய நித்திய சந்தோஷத்தை நமக்கு கொடுப்பார் ஆகவே உபத்திரவங்களை சகித்து கொள்ளுங்கள் பாடுகளை சகித்து கொள்ளுங்கள் பாடுகளை சகித்த இயேசுவை நினைத்து கொள்ளுங்கள் இயேசுவை நோக்கி இந்த உலக ஓட்டத்தை ஓடுங்கள் நிச்சயமாகவே ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு காத்திருக்கிறது நாம் ஜெபிப்போமா அண்மை நாண்டவரே உமை நன்றியோடு நாங்கள் துதிக்கிறோம் அப்பா இந்த உலகத்தில் பல விதமான பாடுகள் உபத்திரவங்களோடு ஆண்டவரே உடைய பிள்ளைகள் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த சூழ்நிலையிலே கர்த்தாவே உண்மை அவர்கள் நினைத்து கொள்ள உம்முடைய சிலுவையை நோக்கி ஓட உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கிருபை கொடுப்பீராக சீக்கிரத்திலே கர்த்தாவே இவர்களுக்கு ஒரு வாசல் சந்தோஷமான ஒரு வாசல் திறக்கப்படட்டும் அன்றுவரே அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும் இந்த லேசான உபத்திரவம் அதிக நித்திய கனமயமை உண்டாக்கும் என்று நாங்கள் வா வேதத்திலே வாசிக்கிறோமே அப்பா நம்முடைய பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற இந்த உபத்திரவ காலங்கள் முடிந்து போவதாக இவர்கள் துக்கங்கள் சந்தோஷமாய் மாறுவதாக ரஜா அன்றுவரே எல்லா போராட்டங்களுக்கும் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைப்பீராக ரஜா பாடுகள் வெளியாக போகும் பொழுது அன்றுவரை உண்மை நினைத்து கொள்ள உண்மை நோக்கி பார்க்க உடைய பிள்ளைகளுக்கு கிருபை பாராட்டு வீராக ராஜா உடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பீராக எல்லா கஷ்டங்களுக்கும் சரியாக இவர்கள் அனுபவிக்கிற எல்லா சிறுமைகளுக்கும் சரியாக சந்தோஷமான நாட்களை திரும்ப கொடுப்பீராக சந்தோஷமான காரியங்களை கர்த்தர் இவர்களுக்கு கட்டளையிடுவீராக இவர்கள் துக்கங்கள் சந்தோஷமாய் மாறுவதாக துக்க நாட்கள் முடிந்து போவதாக கிருவை கொப்பு கொடுக்கிறோம் ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன்